నగరాలు పట్టణాల్లో జీవనమంటేనే ఉరుకులు పరుగులతో కూడిన జీవితం బయట మార్కెట్లో తెచ్చేవన్నీ రసాయనాల మయమే చివరకు కూరగాయలు పండ్లు కూడా రసాయనాలతో పండిస్తున్నవే వీటిని తింటున్న ప్రజలు అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు ఇందుకు పరిష్కారంగా మిద్దె సాగులో సరికొత్త పద్ధతిలో కూరగాయలు సాగు చేస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు ఖమ్మం నగరానికి చెందిన పలువురు మహిళలు సేంద్రియ విధానంలో కూరగాయలు సాగు చేస్తూ పోషక విలువలతో కూడిన ఆహారాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అందిస్తున్నారు ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యంతో పాటు కూరగాయల సాగులో తమదైన ముద్ర వేసే అవకాశం మిద్దె సాగులో ఉందని చెబుతున్నారు ఈ మహిళలు నగరాల్లో ఎరుకు ఇళ్లల్లో నలుగురు ఉండటమే కష్టమైన సందర్భంలో ఓ పది మొక్కలు పెంచడం ఎంతో కష్టం కానీ దీనికి సులభమైన సుందరమైన సమాధానం మిద్దె తోట ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో పాటు ఆహ్లాదం లభిస్తుండటంతో మిద్దె సాగుకు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు నగర పట్టణ ప్రజలు ఉన్న కొద్దిపాటి స్థలంలోనే స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు పండ్లు పండించి ఇంటిల్లిపాది ఆరోగ్యాలకు భరోసా ఇస్తున్నారు ఖమ్మం నగరంలోని పలువురు మహిళలు రసాయనాలతో పండించిన కూరగాయలు తినడం వల్ల రోగాల బారిన పడుతున్న విషయాన్ని గుర్తించి నగరవాసులు తమకు కొద్దిపాటి స్థలంలో కూరగాయలు ఆకుకూరలు సాగు చేస్తున్నారు ఖమ్మం నగరానికి చెందిన పోట్ల మాధవి ఓ వైపు నిర్మాణ రంగంలో రాణిస్తూనే రోజూ మిద్దె సాగు కోసం ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించి వివిధ రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు జామ వంటి వాటిని సేంద్రియ పద్దతిలో సాగు చేస్తున్నారు సులభమైన పద్దతిలో ఏ విధంగా సాగు చేయాలో అంతర్జాలంలో చూసి మెలకువలు నేర్చుకు మంచి ఫలితాలను సాధిస్తున్నారు నేను టెర్రస్ గార్డెన్ పెంచడానికి నాకు ఆలోచన వచ్చిందేమో నేను బయట తిరుగుతున్నప్పుడు పొలాలు అవి చూస్తున్నప్పుడు విపరీతమైన పెస్టిసైడ్స్ వాడుతున్నారు కూరగాయల మీద అవి చూసి మనం ఇంత అనారోగ్యకరంగా ఇంత ఫెస్ట్ వాడిన కూరగాయలు తింటున్నాము మనం అని చెప్పేసి మనమే ఎందుకు పెంచుకోకూడదు అని చెప్పేసి నేను యూట్యూబ్ లో అసలు అందరూ టెర్రస్ గార్డెన్ ఎలా సెర్చ్ చేసినప్పుడు గ్రో బ్యాగ్స్ కనిపించినాయి అవి టెర్రస్ మీద లైట్ వెయిట్ వెయిట్ పడకుండా ఉండటం కోసం ఆ గ్రో బ్యాగ్స్ తెప్పించేసి కోకోపీటు మినరల్స్ మట్టిలోని మినరల్స్ అవి లైట్ వెయిట్ ఇదితో ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ లో నింపేసుకుని మొక్కలు పెంచుకుంటే ఇంకా ఈజీగా ఎరువులు కూడా పెద్దగా తర్వాత తర్వాత కొనాల్సిన అవసరం పడలేదు కిచెన్ వేస్ట్ మనకి వెజిటేబుల్స్ పీల్స్ తోటి అన్ని ఒక మట్టి కుండల్లో గాని ఒక డ్రమ్ లో గాని వేసేస్తే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్ దాని మీద లేయర్స్ లేయర్స్ గా కొంచెం మట్టి పశువుల ఎరువు త్రీ మంత్స్ కు ఒకసారి ఈ మొక్కలకి వాడటం జరుగుతా ఉంది ఇంతకు ముందు పల్లెల్లో మనకి ఎక్కడ చూసినా మన అమ్మమ్మగారి ఇళ్ళకి మనం ఎక్కడ చూసినా ఇంటి వెనకాలన్నీ మనకు పొట్ల పాదులు బీరపాదులు అన్ని ఉంటా ఉండే ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వరకు ఉంటే అంత వరకు కొంచెం అయినా సరే పది కుండీలు ఇరవై కుండీలు అట్లా అట్లా అయినా సరే ఈ కూరగాయలు అట్లీస్ట్ ఆకుకూరలైనా పెంచుకుంటూ పోతుంటే కొంతమేరకైనా ఫెస్ట్ లేకుండా తినే అవకాశం ఉందని నా ఉద్దేశం పోట్ల మాధవి సుమారు పదిహేను రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలను మిద్దె సాగులో పండిస్తున్నారు రసాయన ఎరువులను వినియోగించకుండా కేవలం సేంద్రియ పద్దతిలోనే సాగు చేస్తున్నారు ఖాళీ బకెట్లు డబ్బాలు గోల సంచులు పుండీల్లో సాగు చేస్తున్నారు కోకోపీట్ కూరగాయల వ్యర్థాలు వర్మీ కంపోస్ట్ ను ఎరువుగా ఉపయోగిస్తున్నారు మూడు రోజులకు ఒకసారి నీటిని పోస్తే సరిపోతుందని అంతర్జాలంలో చూసి కొత్త విధానాలను అవలంబిస్తున్నట్లు మాధవి తెలిపారు ఈ మధ్య క్యాన్సర్లు బాగా పెరుగుతున్నాయని అంటున్నారు ఆరోగ్యకరంగా తినటం కోసమే నేను ఫెస్ట్ లేకుండా పండించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పెంచుతున్నాను దీంతో పాటు మనకి కొంచెం అట్రాక్షన్ గా ఉండడానికి కోసం ఇందులోకి వచ్చి మనం కొంచెం తిరుగుతున్నప్పుడైనా పని చేసుకోవాలని పువ్వులు అదొకటి ఫ్లైస్ పువ్వుల చెట్లు ఉంటే ఫ్లైస్ ఆకర్షిస్తాయి కాబట్టి వాటిని మనకి ఈ కూరగాయలు ఆకుకూరలు మొక్కలకి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం కోసం గులాబీ పువ్వులు అనుకోండి చామంతి పువ్వులు అనుకోండి ఏదైనా పువ్వులు మొక్కలు దాంతో పాటు అందంగా కూడా ఉంటది మనకి గార్డెన్ ఇవన్నీ పువ్వుల మొక్కలు కూడా మధ్య మధ్యలో పెట్టడం జరిగింది కూరగాయలు తీగ జాతి ఈ మధ్య వరకు తీగ జాతి కూడా పెంచాను బీర స్వర అవి కూడా కాసినాయి ఆకుకూరలు వంగ టమాటాలు టమాటాలు నాకు కనీసం నాలుగైదు రోజులకు ఒకసారి ఒక హాఫ్ కేజీ కేజీ వరకు కూడా పండటం జరుగుతా ఉంది వంకాయలు మన మన గార్డెన్ లో పండించుకొని మన కుండీల్లో పండించుకొని తింటే అసలు ఆ ఫ్రెష్నెస్ మీకు ఆ ఫీల్ పండించుకుంటే తెలుస్తుంది ఆ కూర తిన్నప్పుడు అర్థం అవుతుంది జామకాయలు మాత్రం చాలా విపరీతంగా ఒక కాయ హాఫ్ కేజీ సైజు కూడా వస్తా ఉంది మనకి కమలా బత్తాయి అవి కూడా పెట్టడం జరిగింది కొంచెం పెద్ద డ్రమ్ములు తీసుకుంటే మట్టి ఎక్కువ పడుతుంది కాబట్టి అందులో అందులో పండ్ల మొక్కలు ఏ వేసుకున్నా వస్తాయి ఆఖరికి ములక చెట్టు పెద్ద మొక్కలు కూడా నాటుకోవటానికి అవకాశం ఉంది 
ఖమ్మం కవిరాజ్ నగర్ కు చెందిన విజయలక్ష్మి కూడా మూడేళ్లుగా మిట్టె సాగులో కూరగాయలు ఆకుకూరలు పలు రకాల పండ్లు పండిస్తున్నారు సేంద్రియ పద్దతిలోని వంకాయలు టమాటాలు బెండ గోరు చిక్కుడు మిర్చి వంటి వాటిని పండిస్తున్నారు రసాయనాలు లేకుండా పండించడం వలన రుచితో పాటు ఆరోగ్యం లభిస్తుందని తెలిపారు తాను పండించే కూరగాయలు కుటుంబం మొత్తానికి సరిపోతున్నాయని అందరం ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని చెబుతున్నారు విజయలక్ష్మి నాకు అసలు తోటలు చెట్లు అంటే ఆసక్తి ఇప్పుడంతా మా పిల్లలు చదువులు అందరు ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి కాలక్షేపం నాకు ఉండాలి కాబట్టి ఇదంతా పెట్టుకున్నాను రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది జాంకాయలు మామిడికాయలు మునక్కాయలు తోటకూర చుక్కకూర పాలకూర గోంగూర చిక్కుడుగాయలు బెండకాయలు మా ఇంటి వరకు అయితే మాకు సరిపోతాయి మాకు ఎవరిని వస్తే కొనుక్కొచ్చుకోవటం లేదు టమాటా బాగా కాస్తాయి పూలు అన్ని మామిడికాయలు కాస్తున్నాయి పైన ఆవులు ఎరువు వేస్తాము కొద్దిగా వేప స్ప్రే చేశాను ఇక అంతే నీళ్లు పోయటం ఆ ఎరువులు ఏది ఏమి వేస్తే ఆ పురుగు మందులు అసలే లేదు అంత ఆర్గానిక్ లాగా చేస్తున్నాం నైంటీ పర్సెంట్ అసలు కొంటల్ల సరిపోతాయి ఇంకా అంతకుముందు ఎవరికన్నా కూడా ఇచ్చేదాం చిక్కుడుగాయలు అన్ని ఏ కాలంలో ఆ కాలంలో అన్ని వేస్తాం కదా కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది బస్ పప్పు ఏదన్నా వేయనియండి అంత ఫ్రెష్ గా ఉంటది మంచిగా ఉంటాయి అన్ని మనం బాగుంటది చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా బాగుంటది ఇప్పుడు అందరూ బయట ఇన్ని చెప్తున్నారు కానీ ఆరోగ్య సూత్రాలు ఇవన్నీ ఏం లేదు ఆహారాన్ని బట్టి వస్తుంది అయ్యా మన ఇంట్లో మనం ఇంతవరకు అంత చక్కగా చేసుకున్నాం అనుకోండి మన ఇంటి వరకు మనం వండుకుంటాం ఎక్కువైతే మన పక్క వాళ్ళకి పంచుకుంటాం అన్ని బాగా కాస్తాయి మనం చక్క రోజు నీళ్లు పెట్టుకోవడం వాటి కొద్ది జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఇంటి ఆవరణతో పాటు మిద్దె పైన పచ్చని మొక్కలతో ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉండటం వల్ల మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉందని మహిళలు తెలిపారు చూశారు కదండి తమ కుటుంబ అవసరాలకు కావలసిన కూరగాయలను ఆకుకూరలను తామే పండించుకుంటూ పరువులకు ఆదర్శంగా నిరుస్తున్నారు ఇంటి వద్దనే ఆరోగ్యమని అందరికీ నిరూపిస్తున్నారు కెమెరామెన్ చందుతో లావణ్య ఈటీవీ న్యూస్ ఖమ్మం